ಆ ಹಾಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಾದಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿದರೆ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ನವೀನತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಸಂತಸಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಕಲ ಜನ ಸಮೂಹಕವಾದಂತಹ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಶ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಲೀಲಾ ಜಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂಥವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬರಹಗಾರರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅನ್ವೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅವರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಸಂಗೀತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಲೀಲಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸಂಗೀತಜ್ಞರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅವರು ಬರಹಗಾರರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾಗರಾಜ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಲೇಖನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉತ್ಪೂರಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೀಲಾ ಜಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ನಾನು ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಡಿತ್ ಮಾಧವ ಗುಡಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿಯವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮಾಧವ ಗುಡಿಯವರು ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪರಮಾಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿಯ ಗುರುಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸಂಗೀತ ರತ್ನ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಪಂಡಿತ್ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್ ಗುರಾವ್ ಜಾನಕಿ ಅಯ್ಯರ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಗಜ ಹತ್ರ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ತಾವು ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಸತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತ ಹೇಗೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಅಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಲಿಯೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಾಡ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಾಟಕದ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಿಸಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೌರಿಯ ಆರತಿ ಹಾಡು ಗೌರಿ ಗೌರಿ ಗಾಣಾಧಾರಿ ಮೇಣಾಧಾರಿ ಅರಿಶಣಧಾರಿ
ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಶುರುವಾಯಿತು ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹವ್ಯಾಸಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು ಮನ್ಸೂರ್ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಎಮ್ ನಾಯಕ ಈ ಥರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವರ ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂಬುಜಾಬಾಯಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎರಡು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಶಿವದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹರಿದಾಸ ಕೃತಿ ಸ್ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿ ಕುಡ್ ಕೋಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ಮಧ್ವ ಯಾರೇ ಹೇಳಿ ಶಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ಚಿತ್ರ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾದ ದೇವತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಾಡು ಅಭಿಮಾನ ತಳೆದ ತಾಯಿದೆ ನಾದ ದೇವತೆ ನಂಬಿದೆ ಆ ಹಾಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಾದ ದೇವತೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿದರೆ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದೊಂದು ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗನೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಗೀತ ರತ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಓದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಹೌದು ಹೌದು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಗೀತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹಂಪಿಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದರು ಹಂಪಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನುಡಿಯೋ ಕಂಬ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತಂಬೂರಿ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಿನದ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೀಗಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಆರು ದಿವಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತನೇ ಬರೋದು ತ್ರೈಸ್ ಎ ಡೇ ಮೂರು ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವೃಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಳಕೆಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾದ ದೇವತೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಮೂಲತಃ ನಾನು ಹಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಜನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ಭರವಸೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಆಧಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾರಿಗೂ ಅಗೌರವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜನ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಪ ಒಡ್ಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದು ಬಹಳ ಒಂಥರ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಏನೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೇಡ ಸಂಗೀತ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಇಡೀ ಸಂಗೀತ ಇರೋ ಏಳು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೋರೆ ಮಿ ಫಾರ್ ಸೋಲೈಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರೇ ಗಮ ಪ ಧನಿ ಅಂತೀವಿ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿರಲಿ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಇರಲಿ ಕಂಸಾಳೆ ಇರಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಏಳು ಸ್ವರಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಗ ಪ ಸ ರಿ ಗ ಮಾ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಪ ಪ ಗ ರೆ ಸ ಈ ಜಿಂಗಲ್ ಬಲ್ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಹಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಹಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಂಗೀತ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಭಾಷೆದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಭಾಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಝೆಡ್ ಪಿ ಎನ್ ಕ್ಯು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶಬ್ದ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಓ ಟಿ ಪಿ ಆಗಬಹುದು ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಶಬ್ದ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಸಗ ಮಾಪ ಸಪ ಗಸ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟ್ಯೂನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಸ್ವರ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಮರಳಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ತಾವು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಘನವಾದಂತಹ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಒದಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಘನತೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಉಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಹಾಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗದ ಹ
ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಅನಾದ ದೇವತೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತಾಲೀಮಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದರು ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದ ಹಾಡೋದು ನೀನು ಅವರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪೊಲೈಟಾಗಿನೇ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಟಿ ವಿಯವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಏಜ್ ವೇರ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಹದಿನೈದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ನೀವು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಕೇಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥ್ ಮಹಾತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸನ ಸಂಗೀತದಂಥ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತ ಕಲೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥವ್ರು ತಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ತಾವು ಈ ಸಂಗೀತದ ಘನತೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನಿದೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹೌದು ಹಾಂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನರರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ತರಹ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಲರ್ನೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟು ರಾಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲತಃ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ತಾಲೀಮು ಗುರುಕೃಪೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ರಾಗ
ಅದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಥರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಎನ್ ಆರ್ ರಾಯರ ಸಹೋದರಳಿಯ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಹಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಮೂಲತಃ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ಗೊಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೊಲ್ಲ ಕೇಳಿದವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಬಹುದಾದಂಥ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳಿದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ದಾನ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಟೀ ಶರ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋದು ದಾನವೇ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ದಾನವೇ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ದಾನವೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೀ ಹೀ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ದೂರಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜನಗಳ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಯಾಲ್ ಹಾಡುವಾಗ ಸ್ವರದಿಂದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಧ್ರುಪದ್ ಹಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುವ ಒಂದು ತಾಳದ ಛಾಯೆ ಇದೆ ಅದು ಅಡಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತ ತೋಳ್ಗಳವನೇ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಮನವು ಚಂಚಲವು ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎನಲು ಆದರೂ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಬಹುದು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅದನು ಚಿತ್ತವನು ಮನದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿರೆ ಸಾಧಿಸನು ಎಂದೆಂದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನು ಅವನು ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ಪಡೆಯುವನವ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನು ಈಗ ಒಂದು ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ನಡದ ಖಯಾಲ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಖ್ಯಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದ ಖಯಾಲ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಔತ್ತರೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೇ ಅದರ ರಚನೆಗಳಿದೆ ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಬ್ರಿಜ್ ಭಾಷೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆ ರಚನೆಯ ಭಾವಾರ್ಥ ತಿಳಿಯದೇನೋ ಹಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಉಂಟು ಒಂದು ಆದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ
ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಾಸರ ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗದ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಖಯಾಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನು ಅಂದರೆ ಖಯಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಖಯಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಗದ ಮೂಲತಃ ಉರ್ದು ಶಬ್ದ ಅದು ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾ ಖಯಾಲ್ ಹೇ ನಿಮ್ಮದೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಉಗಾ ಭೋಗ ದಾಸರ ಪದ ಲಾವಣಿ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಯಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫಲವತ್ತಾದ ತಾಲೀಮಿನಿಂದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾಕೆ ಖಯಾಲ ಹಾಡಬಾರ್ದು ಔತ್ರೇಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕೌಲಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳು ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಗವಾಯಿಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮುನ್ಸೂರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಗುರುಗಳು ನಮಗಿಂತ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಗೀತಗಾರರೆಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಖಯಾಲ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನಗಳಿಗೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹಿಪೋಕ್ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆ ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಅಂತೆ ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ವೇರ್ ದ ನಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕಾಗೆ ಅಂತೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾಗನ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಸನ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಕರ್ಡ್ ಕೈಲಾಸ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಿಂದು ಒಳಗೆ ಮೀಯದವರ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೈರಾಗಿ ಭೈರವ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಮಾನ ಶೋಧಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಮಂತ್ರ ಫಲವೇನು ತನು ಶೋಧಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ತೀರ್ಥದ ಫಲವೇನು ಮಾನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾನ ಶೋಧಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನು ಮಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ವಿಸ್ತಾರಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಖಯಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ 